大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是，大天使给你的关于未来的爱情讯息和爱情指引啊。那在我们面前呢，有四组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。大家可以在选牌的过程当中，在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先呢，第一组牌，嗯，我们看到这一张星币五呢，代表的是你们在过去感情当中，嗯，曾经和你们很重要的那个人，你们两个人没有保持一个频率和节奏啊，一个人在前面走，另一个人在后面追。这张牌代表的是你们过去的感情当中曾经出现过的很严重的沟通方面的问题，甚至你们两个人可能会有一些，嗯，金钱方面的纠葛。这张牌也代表的是当下的你们和，呃，你们现在所处的这个环境有一些格格不入。而这张萨满疗愈卡呢 ，Past、Present、Future， 分别对应的是过去、现在和未来。也就是说，在我们这组占卜当中出现的这些牌，可能发生在过去，也可能发生在当下，也可能发生在未来。而第二张牌呢，权杖二啊，代表的是你们未来会遇到的人生伴侣。权杖代表的是火象特质啊，也就是说，对方对于未来有着长远的规划。火象代表的是行动力啊，也就是说，他们是一个行动派，说到做到。而右边的 perception 呢，代表的是他们自身所具备的某种感知能力。他们不仅仅拥有非常强大的能力啊，还拥有非常细腻的心思。所以说，你们未来的伴侣所具备的特质呢，心有猛虎，细嗅蔷薇。而这张权杖其实代表的是他们所展现出来的另一面。他们会非常热烈的追求你啊，展现出他们的诚意和爱。这张牌代表的是他们自身有的时候在处理一些事情和问题的时候，嗯，会有一些鲁莽和冲动啊。而右边的这张牌呢，代表的是你们在建立联系的过程当中啊，彼此都能够学习到很多。嗯 ，teaching 代表的是你们两个人既是彼此独立的个体，又能在建立联系的过程当中，会发现更好的自己，发现更好的彼此。同样，你们也是彼此的老师，嗯，你们会在这个过程当中共同成长。而接下来的这两张牌呢，我们看到的这张命运之轮啊，你们要注意，命运之轮的出现代表的是你们可能觉得自己在爱情，嗯、呃，当中一直都在原地踏步啊。你可能你们会觉得自己努力了很久，但是又回到了原点。但是命运之轮代表的是未来你们必然会打破这种诅咒和重复。穿越风暴，成为真正的自己，遇到真正值得托付的人。而这张 Divine Time 呢，代表的是万事万物的来和去都有他们的时间，你们只需要相信一切都是最好的安排，在未来有你们所热爱的一切，请你们保持期待，保持相信。而接下来的这四张天使神谕卡呢，是大天使给你们的指引。第一张牌啊 ，Consider your foundation。这张牌，大天使告诉你们，你们在爱情之外拥有多少，决定了你们能够拥有多少爱情。所以说，你们美好的亲密关系，一定是在自身足够努力的前提下，自然而然所结出的果实。第二张牌呢 ，Back to what you love， 重新回到你们真正热爱的事情上面。也就是说，现在的你们还是不自由的，现在的你们可能被周围的环境啊，身边的人所推着向前走。你们不满足于现状啊，但是对绝大多数事情又缺乏热情。你们内心当中的声音正在逐渐的变得越来越强烈，它会指引你们最终回到你们真正热爱的事情上面。而第三张牌呢 ，Miracles and Blessings， 这张牌是大天使给你们的祝福，而抽到这张牌也代表的是，接下来你们会有一些意想不到的奇迹显化，而这些奇迹是宇宙和大天使给你们的礼物，你们只需要接纳即可。嗯，第四张牌呢 ？Embrace your emotions， 拥抱你们的情绪。你们的情绪并不是洪水猛兽，他们是你们灵魂发出的语言
，他们是你的身体给你的信号，他们告诉你接下来应该怎样做啊。这种情绪告诉你们，你们是如何感受这个世界的，如何感受自己的。他们是你们生命力的一部分啊，他们是你们生命力的一种体现。所以说，困扰我们的并不是情绪本身，而是我们对于情绪的看法。如果你们想要收获到一段满意的关系啊，你们必须学会去学着接纳自己的情绪，拥抱自己的情绪。只有当你们完整的接纳了自己，接纳了自己的情绪以后，你们才能够从这种匮乏的状态当中转变，重新转变成富足的一种状态。这个时候，你们才有能力去经营一段。长期稳定的关系啊，所以说你们现在需要等待，等你们真正成熟以后，当你们信念很深的时候，时间就会变得很浅，而你们所期待的那些最好的一切也会在不经意间到来。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。首先，第二组牌的第一张牌宝剑九，你们现在可能正饱受睡眠问题的困扰啊。这种睡眠问题的困扰来自于你们的焦虑，来自于你们还没有放下的执念啊。你们内心当中有很多的秘密和心事，无人诉说，只能自己消化。而这些秘密和心事都与过去的某个人有关。所以说，旁边的这张萨满疗愈卡，嗯，现在的你们需要做出改变啊 ，changes。现在的你们正经历一段格外艰难的人生。当你们能够打破现有的重复和循环，做出改变之时，人生的轨迹也会因此而不同啊！所以说，一定要让自己的人生永远拥有另一种可能性，而这种可能性会是你们全部的希望所在啊！它会让你们意识到，你们依然有能力去选择一种自己想要的生活，而不是永远的沦陷于过去。第二张牌宝剑侍卫呢，代表的是你们接下来会遇到的一个风向特质的桃花，可能是天秤座、双子座或者说水瓶座。那宝剑侍卫是一个非常灵活、思维敏捷的伴侣，拥有天马行空的想象力啊，并且敢于去把这种想象力付诸于行动和实践。他们不会拘泥于传统啊，也不会满足于现状，他们是一个冒险主义者，嗯，敢想敢做。所以说，这种宝剑侍卫。他们的工作可能是某种自由职业、自主创业者，甚至有可能是行为艺术家等等。保健侍卫从来都不会拘泥于传统规则对他们的束缚，所以说你们遇到的这个保健侍卫呢，你们会在他的身上看到关于人生的另一种完全不同的活法，你会在他的身上看到你们自己所渴望的那种人生。嗯，所以说这个人，你会在这个伴侣身上找到一种归属感啊，一种宾至如归的感觉。而我们抽到的这一张圣杯六呢，代表的是你们遇到的这个人，他们会帮助你们成长啊。你们手中的这个圣杯代表的是某种意志的传承啊。当然，这张牌也代表的是你们在未来会遇到的这个桃花，你们两个人可能会在过去有一些共同的回忆或者说交集。而右边的这张 creativity 啊，代表的创造力呢，是因为你们两个人在一起所产生着。所产生出的一些创造性的力量，既是独立的个体啊，又能够在建立联系的过程当中发现更好的彼此。那这种创造性的力量也会带给你们人生当中新的可能性，带来一种全新的生活方式和体验。嗯，而接下来的这两张牌呢，这张星币二的逆位呢，代表的是你们现在可能正处在一种即将失去平衡的状态。你们手中的这两颗星币代表的是。你们总是不断地处于一种矛盾和纠结的状态当中啊，畏首畏尾，瞻前顾后。这种不断纠结的状态会让你们陷入到对于人生的一种眩晕和虚无。所以说，你们现在要主动地去做出一些断舍离啊，给自己创造出一个 sacred space 啊，一个神圣的空间。嗯、呃，这个空间能够让你们获得真正的内心的宁静啊，打开或者说创造这种空间的方式，你们可以通过冥想啊。通过运动啊，通过跑步啊，瑜伽，任何一件能够让你们全神贯注的事情啊，都能够打开那个神圣的空间，让你们摆脱当下杂乱的思绪对你们的干扰。那、啊、我们接下来抽到的这四张爱的诗与神谕卡，第一张牌是 Cheryl，Your Loved Ones， 
。真正的爱情是被坚定的选择、真诚的对待与交流啊，彼此共同成长。而第二张牌呢是 Take a chance on love。你们现在可能有一点害怕再次进入到亲密关系当中，有一点回避和恐惧，你们害怕结束而避免一切开始。但是这张天使神谕卡，大天使告诉你们，你们应当再次尝试着让自己进入到一段亲密关系当中，去发现爱情这种伟大的力量，这种创造性的力量，能够带给你们全新的可能性，关于人生的全新的可能性。而第三张牌呢 ，Appreciate this moment， 珍惜当下，活在当下，拥抱当下，在当下你们要选择关于你们生命当中的三件最重要的事情。第一件事情是浪漫主义精神，嗯，这种精神能够让你们避免变成一个庸俗之人。第二件事情是你们要有某种理想主义者的追求，理想主义者的这种追求会改变你们的心态，会改变你们看待这个世界的方式，它会让你们整个人开始变得闪闪发光啊！这种理想主义者的追求会让你们找到对的人。而第三件事情呢，是我们每一个人都存在于内心当中的那种英雄主义啊，这种英雄主义是我们看清生活的真相后，依然能够热爱生活的那种勇气。嗯，相信我，只要拥有这三种精神，只要笃定的坚信啊，带着这三个信念，你们的人生一定是不断向上生长的。而最后一张牌 ，I love you， 嗯，来自于你们未来的伴侣送给你们的一封情书啊。它是这个世界上最有力的一句话，最有力量的一句话。他想通过这句话告诉你们：你们值得爱，值得被爱，你们是可爱的，你们在这个世界上值得所有的美好。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊！第三组牌的第一张牌就是星星牌的逆位啊，它代表的是希望，嗯，一种美好的能量流动啊。但是当星星牌处在逆位的时候呢，这种能量流动是受到阻碍的，这种阻碍源自于你们的内心，因为你们开始逐渐的自我封闭，你们慢慢觉得自己不值得那些生命当中的美好。越是低谷的时候，你们越会看清楚自己最真实的模样。你们越会倾听自己内心深处的那个声音。只有当你们重新意识到你们才是自己生命里那束光的时候，星星它就会从重新从逆位变成正位。而右边的这张萨满疗愈卡带来的是 omens， 一种指引。当你们的爱情运势即将到来的时候，你们会发现身边有很多来自于大天使的爱情信号。嗯，它是一种祝福，也是一种指引。它意味着你们即将开启新一轮的恋爱运势，嗯，比如说你们会在近期频繁的看到一些不断重复的数字，比如说一二一二、一三一三、三三四四的，那这些重复的数字啊，都是大天使给你们发来的祝福和问候，它会加速你们新一轮恋爱运势的开展。而这张星币侍卫代表的是在接下来啊，会有一个手捧星币的人接近你们。这个人可能是摩羯座、金牛座或者处女座，他们的感情是朴实无华的，不出声、不张扬，一开始只是默默的守护在你的身边。土象特质的桃花都非常能沉得住气，非常有耐心，他们也是在守护了你很久之后，你们才发现到的对方。而我们抽到的这一张萨满疗愈卡呢 ，self love， 自爱。如果你们想要得到爱，想要被爱的话，那么你们首先要先自爱。因为爱自己是终身浪漫的开始。第三张牌月亮牌啊，代表的是你们在夜晚的时候情绪非常的不稳定啊，总是在两种极端的情绪当中来回的波动。同时，这种情绪化的原因啊，也是由于你们没有放下对于过去的执念。那么，古希腊哲学家艾比克泰德曾经说过啊，只关注那些你能够控制的，而不要关注那些你不能控制的。对于过去，我们无能为力，但是我们永远能改变未来。所以说，我们抽到的这张萨满疗愈卡 （Forgiveness） 啊，嗯，一念放下则万般自在。嗯，那么这张宝剑八呢，代表的是你们现在正处在一种被束缚的不自由的状态。现在的你们处于间歇性迷茫
对于你们现在做的事情，你们的内心虽然不是很认可，但是箭在弦上，由不得不发。未来你们一定会挣脱这种束缚和限制，穿越风暴，成为真正的自己。嗯，而右边的这张 “It's all good” 也是萨满疗愈卡带给你们的指引，一切都是命中注定啊，一切都在往好的方向发展，一切又都是最好的安排。那么接下来我们抽到的这四张天使神谕卡呢？第一张就是 receive with love and appreciation， 感恩和爱的心态啊，去接纳你们所经历到的一切啊，因为感恩和爱的力量能够消除阻碍，让你们达到身心灵合一，加速显化你们的爱情运势。第二张牌呢是 love who you are， 这张牌告诉你们要接纳原本的模样。关于你们自己最原本的模样，好的爱情与好的自我是相辅相成的。你们首先要接纳最原本自己最原本的模样。当你们能够全然接纳自己、爱自己的时候，你们自身就会是发光的，对方会沿着你们的轨迹找到你们。而第三张牌呢是 Love is all around you。我们每个人都是由爱而生啊，爱是我们灵魂最初的模样。我们在成长的过程当中，这种爱是。一直在包裹着我们的，庇护着我们的，每时每刻我们都活在爱里啊！爱是可以由内而外自发产生的。而第四张牌呢 ？Honesty is essential 啊！你们必须对自己诚实，不对自己撒谎。只有当你们能够拥有真正的自信啊，你们才能够得到真正的爱啊！因为真正的爱情是在自信的土壤上自然而然所结出的果实。你们一定要相信的一件事情，就是在未来你们值得所有的美好。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌啊。首先，第四组牌的第一张牌——教皇牌。教皇牌的逆位代表的是。过去因为各种各样的原因，你们的恋爱一直都是不自由的，被束缚的啊！你们在这种环境的束缚下，一直没没有办法去自由的恋爱。而右边的这张萨满疗愈卡 ，Retreat， 撤退，代表的是现在的你们可能对于爱情有一些下意识的回避，嗯，你们害怕在一段感情当中受到伤害。嗯，当你们知道一个人喜欢你们的时候啊，你们第一反应不是去。呃、嗯，去了解对方，而是把自己保护起来。现在的你们身上有一副铠甲，不会让别人轻易的走进你们的内心。而右边的这张皇帝牌呢，代表的是你们有着远超于你们自身年龄的智慧和成熟。而萨满疗愈卡带来的这张 Duality 是一种二元性。嗯，这种二元性呢？在于你们内在和外在的矛盾啊，这种矛盾也是你们一直都在，嗯，某种挣扎和纠结当中啊。我们在矛盾当中成长，人生其实无非是矛盾和选择的综合体，无关对错，仅仅在于我们能否有勇气在矛盾当中做出选择，并勇于承担一切的后果。第三张牌呢，嗯，第三张塔罗牌，女皇牌啊 ，The Empress。你们自身比你们想象当中的要更加有魅力啊！因为女皇牌代表的是丰盛和富足，那这种丰盛和富足的特质呢，会让你们在未来有很多的桃花来追求你们。而右边的这张 anger 呢，代表的是愤怒和负面情绪啊！你们因为对自己的要求太高，当你们达不到自己的要求和期待的时候，你们就会愤怒啊，会自我责备、自我怀疑。但是你们的生活不仅仅充满了喧嚣和愤怒啊，它也有蝴蝶，有花朵，有美好，还有一些不期而至的惊喜。而这张圣杯五的逆位呢，它代表的是你们现在依然还沉浸在过去失去某个人、某段关系上，你们没有真正意义上的从过去走出来。但是你们现在需要改变自己的心态，你们现在所拥有的。本来就是生命当中所没有的。你们从今往后的每一天，不是失去，而是得到。同时，也不要让自己的生活一成不变啊！你们可以来一场说走就走的旅行啊，给自己一些喘息的空间，做一些自己过去没有能力
没有尝试过的事情啊，这些都能够让你们重新恢复感受美好和幸福的能力。这样的话、啊，你们的生活就会重新充满富足啊。这张萨满疗愈卡带来的是富足 （abundance）， 充满爱、充满感恩的一种力量。那接下来的这四张爱的序神谕卡，第一张牌就是 like attracts like。嗯，你们的心是怎样的啊？你们看到的这个世界就是怎样的，你们就会吸引到怎样的人生伴侣。如果你们的心充满光与爱啊，那你们在未来必然会吸引到一个同样内核温暖且善良的人。第二张牌呢 ，True Love， 真爱。那这种真爱呢，嗯，正在向你们走来的真爱，其实不是什么海誓山盟，而是对方知道你们的不完美，但是依然会选择和你们在一起。第三张牌呢 ，Choose Love。你们要明白，选择一段爱情的权利永远在自己的手上，你们不必被动的等待爱情的到来。你们要学会主动的出击，去找到自己的真爱。你们在爱情这件事情上同样拥有选择的权利。而第四张牌呢 ，Simple Acts of Kindness。你们平常做的每一件小事啊，你们的努力和善良都会让你们发光。你们在日常生活当中一个小小的善良的举动啊，也会被对的那个人所看到啊，他会因此而靠近你们，认识你们。你们其实总是在担心自己不够完美啊，你们在过去的亲密关系当中也总是非常渴望证明自己值得，但是你们值得所有美好这件事情啊，本身就是不需要证明的。你们要相信你们的优点也许会吸引来一个非常优秀的人，但是你们更要相信。往往是你们的缺点啊，才能够让你们找到对的那个人。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。